殺人リレー第一の手紙山下千恵子様身元に港バスにて友成富子よりお手紙ありがとうよ女車掌になりたいっていうあなたの気持ちよくわかりましたわ百姓の生活はつまらない青空や雲を見てため息なんかしてはいけない。東京の方へ行く赤、青、白の筋のついた汽車を見送って、ぼんやりなんかしていたら、なおさらいけない。汗でも涙でも、うつむいて土の中に落としていかなければ、百姓仲間の裏切り者みたいに、両親や兄弟から睨まれる。土から生まれて、土まみれのボロを着て、真っ黒い醜い土くれのようなおばあさんになって土の中に帰るだけ。本当だわね。同情しますわ。ですけども女車掌になんかなっちゃダメよ。他の仕事は私知りませんけど、女車掌だけは本当にダメなのよ。お役所なんかよりももっともっとつまらない。そしてもっともっと恐ろしい。嫌な仕事なのよ。女車掌の運命なんてものは、往来に散らかっている紙切れよりももっともっと安っぽいものなのよ。女車掌になってみるとすぐにわかるわ。早い話が、お百姓の娘でいると、お婿さんは純真な村の青年の中からご両親が選んでくださるでしょう。都合よく行くと好きな人とも一緒になれるでしょう。ですけど女車掌になると、そんな幸福を最初から諦めていなければならないのです。会社の重役さんとか、役員さんとか、自動車係の巡査さんの言うことは、どんなに嫌なことでもおとなしく聞いておかないと、すぐにクビになるのです。なんとかかんとか難癖をつけて、追い出されてしまうのです。私みたいに身寄り頼りのないみなしごの女は、なおさらそうなのです。ですから賢い人はなるだけおしろいを塗らないようにして、給料の上がらないのは覚悟の上で、目に立たないように、陰に回ってばっかり働いているのです。そのバカバカしい息苦しさったらないのですよ。そうして、そればっかりじゃないのよ。あたしご存知の通り、親も兄弟もない孤児ですから、女給にでも交換所にでも何でもなれるんでしたけど、女運転手が勇敢でスタイルがいいと思って、そのお稽古のつもりで女車掌になったんですけど、望み通りに運転手になって、お金を儲けたって、それから先は何の目的もないんですからね。高校をする親も、可愛がる弟もないんですからね。つまんないわ。毎日毎日、何の目当ても楽しみもない空っぽの世の中を、切れるような風に吹かれたり、ゴミだらけの太陽に焼かれたりして、命がけで駆けずり回るようなもんよ。酔ったお客に冷やかされたり、怖い巡査に手を握られたり、キザな運転手につっつかれたりするたんびに、心の底の底まで寂しくて、悲しくて、つまらなくなる商売よ。うんと速力を出したとき、何かに行き当たってめちゃめちゃになってくれるといいと。そんなことばっかし考えさせられる商売よ。ごめんなさいね。あなたのおためを思えばこそ、本当のことを言うんですから。怒らないでちょうだいね。そればっかしじゃないのよ。もっともっと恐ろしいことがあるのよ。この先に入れといた月川つや子さんのお手紙を読んでちょうだい。文句をそっくりその通りに移しておきましたから。この手紙は私の大事な手紙です。恐ろしい殺人事件の秘密の証拠になるかもしれない手紙ですから、このまんまあなたにあげるわけにいかないのです。その訳もお読みになればわかるわ。月川つや子さんは私の小学校の同級生なの。お父さんと一緒に浜松の勉強バス会社で、あたしと同じに女車掌を務めている人よ。今年19、体は小さいけど、とてもシャンなの。私と違って気の弱い、親切な人。私の昔からの親友。字ももっと上手なんですけど。
月川つや子さんの手紙。友成富子さん、ご無沙汰しました。おかわりありませんか突然変なことを書いてすみませんけど、私この頃、ある人に殺されそうな気がするのです。この頃私のいる勉強乗り合い自動車会社に、ニータカっていう新しい運転手さんが来ましたの。それはナポレオンによく似た冷たい顔をした背の高い人です。運転がとても上手で、スタイルが良くて、骨身を惜しまず働くので、ぐんぐん昇給していく人です。その人が来てから3ヶ月目に、私をお嫁にくれって、私のお父さんに申し込みました。2週間ばかり前のことです。会社の工場に勤めている私のお父さんは、気が進まないけど、新高さんを可愛がっている会社の専務取締役の人が中に立っているので嫌とは言えないのだがお前はどうかって尋ねられた時に私はすぐに承知してしまいました新高さんなら前から嫌いじゃなかったんですからねごめんなさいねあなたにご相談しないで承知してしまったことでも私最初びっくりしましたわどうして新高さんが私のような女をもらう気になったのだろうと思いましてね。新高という人は、真から無口の人らしいのです。待合室に来ても、他の運転手のように女車掌に甘ったるいことを言ったり、妙な目つきをしたことなんか一度もないのです。並んで腰掛けている私たちを見向きもしないで、スパリスパリ、タバコばかりふかしているのです。そうかと思うと出し抜けに、やんちゃを言っているお客さんの子供を抱き上げて、頬ずりをしてキャッキャと笑わせたり、十銭で三つぐらいの一番高いおみかんを一円ばかりも買ってきて、黙って私たちにばらまいたまま、ぷいっと外へ出て行ってしまったりして、とても気まぐれな人なのです。そうかと思うとまた運転台で、バットをスイスイ、ものすごい速力を出しながら、素敵に朗らかな澄み切った声で、ええー、二度と惚れまい、運転手の畜生め、引き逃げしたまま知らぬ顔。なんて歌って、満員のお客をゲラゲラ笑わしたりするのです。そのくせ、遊びに行った話はちっとも聞きません。いつもお金をポケットの中でジャラジャラ言わせているのですよ。ですから、会社の重役さんがすっかり信用してしまったらしいのです。私も男らしい固い人と思い込んで何もかも言うなりになってしまったんですそうして正式に結婚式を挙げるばかりになっていたのですそうしたらね今日青山の青バスにいる私の親友の松浦美音子さんから出し抜けにお手紙が来たのですそれがとてもびっくりすることだったのですあなたの会社に新高達夫っていう運転手が来たら断然ご用心なさい。新高達夫っていう人は、東京中の運転手の中でも、一番男ぶりのいい、一番恐ろしい評判の悪い人です。新高っていう人は、青バスにいるうちに、幾人も幾人も女車掌を引っ掛けて、内縁を結んで、その人に飽きると片っ端から殺して、どこかへ捨ててくるらしいんですって。けれども、そのやり方が上手なので、まだ一度も疑われたことのない不思議な不思議な怖い怖い人なのです。こんな噂が立っているのは私たち女車掌の仲間だけらしいのです。それでもこの頃になって警視庁の目がだんだん強く新高さんの近回りに光り出したので新高さんはこっそり青バスをやめてどっかへ行ってしまったのです。どっか田舎のバスへ落ちていったろうっていう噂ですからあなたの会社へ来るようなことでもあったら絶対にご用心なさい。余計なことかもしれませんけど心配ですからちょっとお知らせします。といったような意味のことが鉛筆で走り書きにしてあるそんな手紙が来たのです。私びっくりしてしまいましたわ。ですけども私バカ正直なもんですからこの手紙をお父さんに見せないでいきなり新高さんに見せてやったのです。だって私、もう新高さんと関係ができてしまったんですから、そうするのが当たり前じゃないでしょうか
、新高さんは青い顔をして、その手紙を読んでしまいました。そうしてくしゃくしゃに丸めて、火鉢に投げ込んで焼いてしまいました。バカだな、お前は。こんなことを人に喋ったら承知しないぞ。と言って下なめずりをしながらじろりと私を睨んだ新高さんの顔つきの恐ろしかったこと顔の肉の下から骸骨がむき出しにぎょろっと出てきたかと思ったくらいすごかったわよ芝居でも活動でもあんな怖いすごい顔は見たことなかったわ私はその時に芯から震え上がってしまって峰子さんのお手紙に書いてあることが嘘か本当か尋ねることができなくなりましたそうして新高さんの顔を見て涙をポロポロ流していたら新高さんはにっこり笑って私の肩を叩きました「<笑>お前を殺そうってんじゃないよこんな噂の手紙なんか本当にするやつがあるもんかバカだなお前は」と優しく背中を撫でてくれたのですその時に私はなんだか新高さんに殺されそうな感じがしてならなかったのですよ。でも、新高さんなら殺されてもいいような気持ちになったもんですから、そのまんま黙っているのです。このことはお父さんにも誰にも言わないつもりですけど、富子さんにだけ書いときますわ。ね、私のことを忘れないでね。私と新高さんとで楽しい家庭を持っても笑わないでね。心から祝福してね。さよなら。浜松勉強バスにて、つやこより。これがつやこさんから来た最後の手紙だったのよ。ねえ、ちえこさん。この手紙を書いたつやこさんは、それから一週間も経たないうちに死んじゃったのよ。そうして博多でお葬式があったのよ。つやこさんの遺骨を持ってお帰りになったお父さんのお話を聞いたら、つやこさんはバス代用の新フォードに、新高さんと一緒に乗っていくうちに、お客さんが満員になったので、左側のステップに立っていなすったんですって。そうしたら、暗闇の中で向こうから来たトラックがライトを消さなかったので、新高さんのハンドルが急に左に寄りすぎて、つやこさんの体が電柱にぶつかったっていうのよ。左の肩と腕とあばらの骨がぐざぐざになっていたんですってさ。ドーンって大きな音がしたっていう乗り合いのお客さんの話だったんですってさ。つやこさんのお父さんは。つやこの運が悪いのです。あんな商売をさせたのが悪かったのです。トラックの番号は新田か運転手が見といたそうですが、訴えても問題になりませんし、誰を恨むところもありません。たかの知れた女の子一匹です。広い世間の目から見たら、虫けら一匹の値打ちもございますまい。それでもお客さんの命に変わったのですから、私ももうとっくに諦めております。会社からはその月の給料のほかに十円くれました。助かったお客様なんか見向きもしませんが、安いもんですな。よその人を敷いたのなら三百円ぐらい出しますが、葬式代にも足りません。もっとも、それぐらいに安く見積もらなきゃ、若い人間をあんなに大勢、危ない仕事には使われますまい。と言うていなさったわ。怖いわね。私、黄色いバラの花をどっさり仏様にあげたわ。でも、この話を聞いたときに、私ももうつくづく女車掌が嫌になってしまったのよ。ひばりのなく田んぼで、お父さんやお母さんのお手伝いをしていなさる千恵子さんが羨ましくなったわ。私の言っている意味がお分かりになって、女車掌というものがどんなにいやらしい、寂しい、恐ろしい、つまらない運命を持っているものかお分かりになって。くれぐれも女車掌なんてよしてちょうだいね。さよなら。お体をお大切にね。第二の手紙。千恵子さん
。大変よ。この前のお手紙に書いた新高運転手が来たのよ。私たちのいる港バス会社へ就職してきたの。そうして、私にプロポーズしたのよ。今度は私が殺される番よ。でも心配しないでちょうだい。私しっかりしているんですから。なかなか殺されやしないから。新高か運転手は、東京の青バスが思わしくないから、勝手に暇をもらってこっちへ来たっていうのよ。もう嘘を言っているのよ。でも、つや子さんを殺した新高か運転手に違いないのよ。ナポレオンみたいな男らしい冷たい顔をして、黙りこくってせっせと働いているの。古いチューブと針金で、フェンダーを作るのがとても上手よ。そうかと思うと、上等のバナナを私たちに配ったり、チューブを切り抜いた魚だの、お馬だの、お客さんの赤ちゃんにやったりして、とても気まぐれなのよ。みんな新高さん、新高さんってチヤホヤしているんですけど、私それと気がついた時にゾッとしちゃったわ。それからつや子さんの敵と思って、いつもじろじろ様子を見ていてやったわ。また誰か殺しに来たに違いないと思って、そうしたらね、私がそんな目で見ているのを、新高さんは何かしら勘違いしたらしいの。博多発十一時の折尾行きの最終発を待合室で待っているうちに、お客が一人もいないので、いいチャンスと思ったのでしょう。新高さんは黄色いバラの花を一本持って入ってきて、私の手に握らせたの。私ギクンとしちゃったわ。だってバラの花は死んだつや子さんの一番好きな花だったんですもの。私が何かしら胸がいっぱいになりながら、ありがとうって言ったら、トミちゃん、今夜、オリオの僕の下宿に来ないか手出し抜けに言うじゃないの。冷たい真面目な顔をしてね。女を口説くような目つきじゃなかったわ。英雄的な男らしい目つきだったわ。その目つきを見た途端に、私は決心しちゃったわ。喜びいさんで。ええ、言ってもいい。って言っちゃったわ。でも、ずいぶん、息苦しかったわ。ちえこさん、びっくりしちゃいやよ。私、すっかり、新高さんが好きになっちゃったのよ。これこそ、本当に、命がけの恋よ。そうして、それと一緒にどうかして、つやこさんの敵を取ってやりたくなったのよ。新高さんをとっちめて、ひいひい、謝らせたあげくに、自殺させるかどうかしたら、どんなにか愉快だろうと思ってしまったのよ。こんな風に文句に書いてみると、私の言うことは矛盾しているでしょう。けれどもその時の気持ちは、ちっとも矛盾していなかったのよ。あの時ぐらい、私の胸が大きな希望でいっぱいになったことはなかったのよ。行く末に何の希望もない空っぽの私の胸が、大きな、生き生きした幸福でいっぱいになったように思ったわ。私は文字通りに喜びいさんで、新高さんの下宿に行ったの。そうして1から10まで、新高さんの言うなりになってやったの。ちっとも恐ろしくなかったわ。新高さんももうすっかり騙されて夢中になっていなすったわ。そう、私、無茶かもしれないわ。でも無茶でもいいわ。今に見ていらっしゃい。私の冒険が成功するかしないか。そう思うとき、私の胸がドキドキするものでいっぱいになってしまうのよ。私は今、私の人生が破裂しそうなくらい張り切っているのよ。誰が何と言ったって私は、この冒険に向かって邁進するわ。さよなら。第三の手紙。ちえこさん、女なんて弱いものね。私、新高さんにすっかり征服されちゃったの。この前のお手紙に書いたような冒険心がいつの間にか弱ってきたらしいの。新高さんも毎日毎日私を可愛がるのが楽しみになってきたらしいの。世帯のことだの。まだ生まれもしない赤ん坊のことばかり私に話すの。私はそんな時に黙っているんですけど、これから先どれくらい続くかわからない長い長い新高さんとの同棲生活のコースが
希望も何もない灰色にずっと続いているのが見えてきたの昔の通りの平凡な富子の心にそれがただ人妻となっただけの富子の心に帰りそうになってきたの私が大切に大切に隠していたつや子さんの手紙を焼いてしまおうかと思ったことが何度あるかわからないの。新高さんを殺す気なんか爪の赤ほどもなくなっちゃったのよ。千恵子さんに笑われても仕方がないわ。一体これはどうしたことなんでしょう。私の一生はこのまんまで平平凡凡のままおしまいになるのでしょうか。新高さんと一緒になった最初の時のあの鉢切れるようなものすごい希望は一体どこへ行ってしまったのでしょう私はこんなつもりで結婚したはずじゃなかったのよ私はこのまんまパンクしたタイヤみたいになってどこまでもどこまでも転がっていかなければならないのでしょうか店の先にぶら下がっている派手なメリンスのキレが目について目についてしようがなくなったのよ。赤ん坊の着物にはどんなのがいいかと思ってね。どうぞどうぞ笑ってちょうだい。人生なんてこんなものかもしれないわ。第四の手紙。大変なことが起こったのよ、千恵子さん。あたし。亡くなったつや子さんと同じお手紙をあなたに書くわ。あたし、近いうちに殺されそうなの。新高さんがあたしのバスケットの中から、つや子さんの手紙を発見したらしいのよ。新高さんはそんなことをお首にも出さないんですけどね。なんだか心の底に、よそよそしいところができてきたようなの。そのくせ私を可愛がることは、前よりもずっと強くなったから変じゃないの。俺たちは幸福だ、幸福だって、この頃急に言い出したからおかしいじゃないの。何か訳があると思わずにはいられないのよ。まだ一緒になってから一週間も経たないのにさ。そればっかりじゃないの。昨日こんなことがあったの。夜の9時の折を行きに乗っていく途中のことなのよ。私たちの港バスでもバス代わりに1932年型のシボレーのオープンを使っているのそのシボレーの折りを行きが例の通り満員しちゃったので私がステップに立って新高さんが運転していくうちに私はふっと気がついて箱崎の踏切を出るとすぐにだんまりでリーヤのスペアタイヤの横に回って荷物を乗せるデッキの上に立っていたの夜の9時頃よ。小雨が降って真っ暗だったわ。そうしたら、たたらの村中の狭いところで、向こうからバスが来たと思うと、急にスピードをかけた新高さんが、ハンドルをものすごくぐーっと左に取って、道端の電柱にすれすれに走り抜けていったの。万一私が元の通り前の左側のステップに立っていたら、きっと払い落とされてぐたぐたに叩きつけられたに違いないのよ。私ゾーッとしちゃったわ。つや子さんの手紙を見られたことがその時にはっきりとわかったのよ。わかりすぎて髪の毛一本一本が逆立ちしたくらいだったわ。そうしたら新高さんはまた、まもなく松崎の広い下り坂で鉄砲玉のようなスピードになった時、向こうから来た自転車を避けるふりをしいし、ぎゅーっと左に取って、車体の左側を危なく松の木にこすりつけながら飛ばしていったの。その時に私はまた、はっきりと新高さんが私を殺そうとしていることを感じたのよ。けれども、ちっとも手応えがない上に、私がうんともすんとも言わないもんですから、新高さんは不思議に思ったらしいの。カシーの踏切の前に来ると、運転台から、おい、トミちゃん。と呼ぶじゃないの。はーい。で、私、後部からできるだけ朗らかな声で返事してやったら、すぐに、バカ、前へ来ないか。汽車を見てくれ。10時1分の上りが来る頃だ。って、いいいい。スピードを落としたの
、私はもう一度朗らかに。はーい。って返事しーし、前の踏切に駆け出して、汽車往来。って両手を上げたの。あそこは家の陰から急に鉄道踏切に乗り上げるばっかりじゃない。午後8時過ぎは踏切番がいないので、慣れないトラックが2、3度引っ掛けられたことのある、とても危ないところなのよ。新高さんはちゃんと汽車の時間表を知っていて、ご自慢のナルダンの腕時計を見ーみー運転してきて、大丈夫と思ったら、私がオーライと車の中から言っただけで、一気に突き抜けるところなのよ。それにこの時に限って、五年入りにスピードを落として私を呼ぶんですから、私、おかしくなっちゃったわ。ガシーでお客が三人降りたので、私はびっしょり濡れたまま、また運転台に新高さんと並んで座ったのよ。けども新高さんは別に何も言わなかったわ。ただ、寒かったろうと、たった一言、低い声で言ったきり、素敵なスピードを出して、ガシーから一時間足らずのうちに折りをえついたの。そうして二人してボディを洗う間、一言も言わないまんまで家へ帰って、やはり黙りこくって二人でお酒を飲む間中、睨み合いみたいになっていたの。新高さんはいつも無口なんですけど、この時ばっかりは特別に、何ともかんとも言えない変な具合だったのよ。そうしたら新高さんがいよいよ寝る段になったら、お酒が回ったせいもあるでしょう。出し抜けにいろんな冗談を言い出したの。それは無口の新高さんに全く似合わない冗談だったの。下は古事記から、一番上は将軍様まで、いろんな階級の人のラブシーンを、シンパや歌舞伎のいろんな俳優の声色を使ってやったりするの。それは上手で面白かったよ。新高さんにあんな芸当があるとは思わなかったわ。ですから私も思わず釣り込まれて、腹を抱えて笑ってしまったのよ。けれども、それがまた今朝になってみたら、何もかも空っぽになったような気がするの。人間の気持ちって妙なものね。こうして一日仕事を休ませてもらって、まだ降っている嵐模様の雨越しに、向こうやの屋根のペンペン草だの、ずっと向こうに並んで揺れているポプラの並木だの。下り列車から吹き散っていく黒い煙だのを見ていると、それがみんな私の運命みたいに思われてきて、考えても考えても考えきれない、寂しい寂しい気持ちになってくるの。すぐ目の下のトタンの屋根をバタバタと叩いていく雨の音を聞いていると、つい目の中に熱い涙がいっぱい溜まって、死ぬほどつまらない、張り合いのない気持ちになってしまうの。こんな情けない、悲しい私の気持ちは、千恵子さんに訴えるほかないわ。なんとかしなければならないと思いながら、どうにもならないじゃないの。私、たった今、死んだ津也子さんの形見の手紙を焼いたばかりのところなの。津也子さんのあの恐ろしい手紙を焼きたいばっかりに、今日一日休ませてもらったようなもんよ。何もかも運命よ。運命に任せるより他に仕方がないわ。神様なんてこの世にいないんですから。千恵子さん、惨めな富子のために泣いてちょうだい。第五の手紙。千恵子さん、ありがとうよ。私が昏睡しているうちに、お見舞いに来てくださったんですってね。綺麗な花をたくさんにありがとう。まだ私の枕元に咲き誇っていますわ。感謝しますわ。あたし、あれから一週間というもの、何も知らなかったのよ。高い熱のためにうんうん言っていたんですって。頭の真ん中の骨が割れて、それが悪くなりかけて出た熱なんですって。七針とか縫ったのをまたほどいて、洗い直したんですって。どうして助かったんだか、私にもはっきりわからないのよ。でもこの頃になって
人で起きたり座ったりできるようになったら少しずつ思い出してきたようよ。何でもこの前にあなたにお手紙書いてから間もなくのことよ。いつもの通り新高さんと私のバッテリーでしぼれに乗って博多から折り尾へ行く途中十時半ちょっと前と思う頃カシーの踏切にかかったの。ひどい吹きだまりで一人もお客のない晩だったわ。二百二十日か二十一日の晩でしたからね。踏切にかかる少し前で、左側の松と百姓家の間から、上り列車の長い長い明かりがぐんぐん走ってくるのが見えたんですけど、私は平気で、汽車、オーライ。って、長く引っ張って叫んだようよ。なぜそんなに恐ろしい嘘をついたのか、その時の気持ちがどうしてもわからないんですけど、真っ暗な雨風の中をすごいスピードで走る自動車の中で、すっかり憂鬱になっていた私が、新高さんと一緒に死んだ方がいいような気持ちになっていたせいでしょう。その列車は熊本とか鹿児島とかから出た臨時列車で、満州に行く団体の人をいっぱいに乗せていたんですって。ちょうど博多発、上り十時一分の終列車が通り過ぎたばかりのところでしたから、十一時の下り列車ばかりを用心していた新高さんは、私の言うことを本当にしたんでしょう。思い切りスピードを出して踏切を突っ切って、国道沿いに右手へ急カーブを切ろうとしたの。そのテールのデッキに、列車のライフガードが引っかかって、逆トンボ帰りに跳ね飛ばされて、タイヤを上にして土手の下へ落ちていったっていう話よ。新高さんは、熱いガラスの破片が脇腹の中へ刺さって潜り込んだために、手当てが間に合わなかったんですって。列車の後部車掌の加古川さんっていう人が駆けつけてきて、後ろから抱き起こした時に、うっすり目を開いて、息苦しい声で、しまった。やられた。つやこの恨みだ。畜生。つやこだ。つやこだ。つやこだ。って、言ったきりこと切れたっていう話よ。その後部車掌の加古川さんが、わざわざ私を見舞いに来て、話してくだすったの。そのお話を聞いたときに、私は思わずにっこり笑っちゃったわ。体中の血がスーッとあったかくなって、今にも駆け出せそうな元気でいっぱいになってしまったわ。新高さんはつや子さんの敵を私に取られたことを、はっきりとわかって死んだんですからね。そう思うと私は、涙が後から後から流れて困っちゃったわ。何も知らない加古川さんと看護婦さんがすっかり同情しちゃってね。いろいろ慰めてくださったんですけど、何もなりゃしないわ。私は神様に感謝して喜んで泣いているのに、悲しんではいけない。体に触る触るって言うんですもの。私その時につくづく思ったわ。女なんて滅多に慰めてやるもんじゃないって。何を泣いているか知れたもんじゃないんですからね。その車掌さんと看護婦さんの話を聞くと、私はめちゃめちゃになったボディの下に伏せられて、顔をしっかりと両手で隠して、手足をまん丸く縮めていたので、みんな感心したっていう話よ。きっと衝突する前からそうしていたのでしょう。昨日臨床尋問っていうのがあったのよ。警察だの、裁判所の人らしい、いかつい顔をした人が5、6人、私の寝台の周りを取り巻いて、いろんなことを質問するの。ずいぶん怖かったわ。私が大きな声でストップって言ったけど、新高さんが構わずに踏切を突っ切ったって言ったら、みんなうなずいていたわ。新高さんのいつもの運転ぶりを知っていたのでしょう。カシーの踏切には、自動信号機がぜひとも必要だなんて話し合っていたわ。新高さんと内縁関係があるという話だが本当かって、ヒゲの生えた人が聞いたから、私ありますって言ってやったの
顔も何も赤くならなかったと思うわみんな顔を見合わせて笑っていたそうよそうしたら四十ぐらいの刑事巡査らしい色の黒い骸骨みたいな男がくぼんだ目を大きくギョロギョロさせながら「夫婦心中じゃないか?」って言ったのそうして白い歯をむき出して笑ったから私ギョッとしちゃったわでも私頑固にかぶりを振ったもんだから間もなくみんな帰っていったわよ刑事なんて案外頭のいいものねその刑事の顔を思い出してもドキンとするわ私神様に感謝しているのよやけくその私が一緒に死ぬつもりでオーライって言ったのに、ニータカだけ殺して、私だけ助けてくださったんですもの。あたし、頭の怪我が治ったらまた、港バスへ出て女車掌を務めるわ。そうして今度こそ、一生やめないわ。そうして、女運転手になるわ。日本一の女運転手に。私、これは神様の命令だと思っているの。結婚なんか一生しないわ。私はもう女の一生の分ぐらい何もかも分かっちゃったんですからね。新高さんが生き返ってこない限り、他の男の人には用はないつもりよ。新高さんのことがその時の新聞に大きく出ていたわ。恐るべき式間の殺人リレーっていう表題でね。死んだ新高運転手は、東京の青バスを出てから後ずっとお尋ね者になっていた女殺しの嫌疑者だったことが死んだ後から分かったんですってそうして新高は東京でも一度トラックと正面衝突をしてこちらの女の助手が即死したのに自分だけ不思議に助かったことがあるがその時の説明の仕方が良かったおかげで無事に放免された経験の持ち主であるだから今度も本当は内縁関係の女車掌と一緒に自動車を汽車に引かして自分だけ飛び降りるつもりだったかもしれないって書いてあったわ千恵子さんも多分お読みになったでしょうあれみんな嘘よ新聞社と警察の作り事よ私に同情しすぎているのよ会社でも大層私の身の上に同情しているそうよおかしいわねでも私、平気よ。世の中ってそんなもんよ。神様の裁判だけが正しいのよ。ですから、あたし千恵子さんだけに本当のことをお知らせするわ。これからのち、どんなことがあっても、女車掌なんかになっちゃダメよ。私みたいな女になっちゃダメよ。第六の手紙。千恵子さんあなたに最後のお手紙をあげますわあたしこのお手紙を出した後でどっかへ行って自殺しますの死骸は誰にも見せないようにしたいのですからどうぞ探さないでくださいすみませんけど新高さんと私の写真も着物も貯金の帳面も飲料も世帯道具やなんやかやもみんなひとまとめにしてあなたの宛名で送り出しておきましたどうぞ貧しい人たちに分けてあげてください小学校に寄付してくだすってもいいわ小さなオルガンぐらい買うだけあるでしょうあの色の黒い骸骨みたいな刑事さんの言葉はやっぱり本当だったのです今やっとわかりました私は新高さんと夫婦心中をしてみたかったのですそうしてできるなら自分だけ生き残ってみたかったのです。そうしてそれがその通りになったのです。ですから私は本当を言うと夫殺しだったのです。けれども新高は津也子さんの恨みの一年に取り殺されたと思って死んだのでしょう。私の仕業とは夢にも思わないままだったのでしょう。新高はやっぱり私を心から愛していたのでしょうそう気がついた私はもういても立ってもいられません
そればかりじゃないのです。私のお腹にニータカの赤ちゃんができていたのです。それがこの頃になって、ニータカさんのことを思い出すたんびに、心臓の下の方でピクリピクリと踊り出すのです。この子が生まれたら、私どうしましょう。私は、私と一緒に呪われたこの子も殺してしまいます。私は、夫殺しの我が子殺しです。あなたにだけ白状して死にますわ。許してください。惨めな富子の一生涯のお願いです。女車掌なんかになってはいけません。さよなら。